Ikumid na po sa akin. Tapos si Aling Onay po, pinatakas niya lang ako. Papatayin po siya. Ngayon, papunta na po natin siya. Po teka, natin. teka. Kaano-ano mo yung babae? Nanay ko. Parang kinukutuban akong may masamang nangyari sa kanila eh. Naku. Sana naman mali si Dante. Sana naman maging maayos ang lagay ng mag-ina. Oras na living. Oras na para maningil. May na. Rosemary. Nay. Ito. Sally. Tulungan niyo ako. Titulukas parang iba na yung kamang nararamdaman ko. Parang may nangyaring masama kay ate at kay nanay. May na pwede ba huwag ka magsalita ng ganyan? Walang mangyayaring masama sa nanay mo or kay Natalie. Mama, may kumidnap sa amin ni Aling Onay. Kailangan ko na tulong mo. Tell me, nasaan ka? Susundin kita. I'm taking you home. No, ma. Kailangan ko iligtas si Aling Onay. Pinatakas siya ako para makaligtas ako. Hindi ako alis dito hanggang hindi siya nakakawin ng buhay. No! Ate! Nasaan si Nanay, ate? Diyan! Diyan siya sa loob! Diyan siya sa loob! Nay! Nay! Yung putong lupa, ma'am. Ipinaw na namin sa lupa. Hindi na makapagsalita yun. Juan! Last thing, wag na wag kayo magpapahuli sa pulis at subukan ikata ako. Naintindihan niyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now get out of my face! Nay! 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 si Aling Onay. Ikaw na may karapatan sumagot niya. Ate. 
Si Bessie po tumatawag na eh. Baila. Lola. Nakita niyo na ba si Ore at si Rosemary? No po. Ano? Kumusta sila? Lola, nasa hospital po kami. Hospital? Bakit? Anong nangyari? Si... Kanina ko pa tinatawagan. It's always busy. Ni Tex, walang reply. I can sense some jealousy from here. Jealousy? Why, why would I be jealous? I'm angry! What a time for it to be busy. Sila na naman kausap niya. Siguro sila Nelia, sila Myla. Oh my God. Ay, siya bibilugin na naman nilang ulo ng anak ko. Ah, Helena. You still have Natalie's loyalty. And if it's the only card you have left, you better play it well. Tsaka, ano pa ang kinatatakot mo? Kung patay na si Ona, eh, di ba? Diyos ko naman, bakit kailangan pa nilang gawin yun kay Ona, eh? Bakit kailangan pa nilang pahirapan at unti-unting patay? Tao ba ba sila nun? Ona, eh. Baka mo ospital ka na naman yan. Alam nyo, sa palagay ko, hindi basta-basta ang tao yung may kagagawa nito eh. At malamang sa malamang, malaki ang koneksyon nito sa atin. Eh, halata namang pinlano. Eh, Ma sino pa ba? Eh, di si Helena. Malamang. Eh, pero kasama po si Natalie doon sa nabiktima, di ba po? Alam nga namang idamay po ni Helena si Natalie, eh, mahal pa naman po na yun. Pwede rin. Pero alam ninyo, sana lang ipagkaloob ng Diyos na malagpasan ni Ona yun. At sana rin, lahat ng mga problema ang pinagdadaanan natin, malagpasan natin bilang isang pamilya. Ate, ano masyadong isipin? Kaya natin sa dasal yan. Missy Magtayok is suffering from cerebral hypoxia o yung kakulangan ng oxygen supply sa brain. Sa ngayon, hindi pa talaga stable ang kanyang kondisyon. Pero dapat tayo magkasalamat lahat na ito. I need to do work as Napakasakit ang uwalay ulit sa iyo, anak. Pero mas gugustuhin ko na lang na ako yung mahirapan kaysa ikaw. Kasi mahal na mahal kita.
Lumaban ka. Nandito ako. Please remember me. Please. Sabi mo, sabi mo, mahal mo, mahal mo. Pinayin mo yan sa akin. Pumising mo na dyan. Pumising ko na. I don't know if I should be here now that I don't have Onai. But I still need to see my daughter. I'm sure she's going to end up with Onai with her friends. There's Nelia, Dante, Myla, and Lucas. Don't let them go too much. Let's go to the next one. 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 There are big things that Onai has lost. But I need to do something. Hindi ako matatahimik. I have to find a way to see Natalie, Agatha. Pero hindi naman natin alam kung saan siya hanapin. At parang hindi niya cellphone yung ginamit niya kasi. But the important thing is, Natalie safe. Okay? Alam ko hindi ka naman patatahimikin ang konsensya mo kapag nalaman mo siguro na nagdamay si Natalie sa plano mo. Nil! 
Dígalo, un magal que se inyó. Ángel Magdalena. Ni ninguna magia que va a ir. Kasi nakatali na to. Hello? Sino? Wrong number. Ano pa yan? Ngayon pa ako nagkaroon ng mga missed calls, mga wrong callers, nakaka-stress. Well, at, at least now, medyo nakaka-rest ka. I need to find Natalie. Elena, we don't even know where to find her. Gusto kong pumunta kay Lanelia. I'm sure tinatago lang niya o kaya kinakausap niya. I don't know. Ay nilang pakausap sa akin. I don't trust them. So, sila pa yung hindi mo mapagkakatiwalaan ngayon. Eh, ikaw nga yung may kagagawan dun sa nangyari kay Onay. My God, Elena. Pinalibing mo ng buhay yung tao. Well, did I have a choice, Agatha? She was a pain in the neck. Elena... Hindi kaya baka mas pinapahirapan mo lang lalo sarili mo? I mean, you're just creating a ghost that might haunt you in the end. Oh, not anymore. Kung may magmulto man sa akin, si Ona yun, at hindi ako natatakot sa kanya, lalaitin ko pa rin ang pagkatao niya kapag magpakita siya sa akin. Gusto ko makausap si Natalie. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Anong hindi pwede? Ang kulit mo eh. Nasa ospital siya. Hospital? Nasa ospital si Natalie? Nasaktan ba siya? Ano nangyari kay Natalie? Sa anak mo, walang nangyari. Pero kapag nalagay sa peligro ang buhay ni Onay, pasensyaan tayo, Helena.
You're so stupid, Lando. Nakita na nila si Onay. Ma'am, kasalanan niya ng anak niyo. Malamang siya yung nagturo kung saan namin nilibing si Onay. Huwag mong sisisihin ang anak ko. Ikaw ang tanga dito. Ma'am, relax ka lang. Baka naman kahit mahukay nila yung katawan, mamatay na rin yung sa ospital. Ma, paano ka nakakasiguro? Once na mag-recover si Onay, makikilala rin niya kung sino dumukot sa kanya at sigurado kung magsasalita yun. Huwag kang mag-aala, ma'am. Tatago kami. Yun ang dapat niyong gawin. Dahil kapag madamay ako dahil sa katangahan ninyo, ikaw mismo ay papalibig ko ng buhay. Attorney, makikinig ko sa si Onay. Um, nandun pa siya. Ano? Saan? Ano yun ay? Attorney Lucas. Doktora, akong sang anak ko. Somehow, nag-stabilize na po ang kanyang kondisyon. Oo. Dok, ano yung sinasang nag-stabilize? Kanina ho, tiniklear na ho na patay na ho si... Ba't, ano, ano pa kayo? Hindi ho, hindi ho, hindi ho. Hindi ho. Milagro po ang nangyari kay Onay. It's what we call the Lazarus Syndrome. It's a delayed return of spontaneous circulation after cessation of cardiopulmonary resuscitation. Eh, ano ang, ang, ang ibig sabihin nun, doktora? Ang ibig pong sabihin nun, naantala lang po ang pagdaloy ng dugo sa sistema ni Onay. Ibig pong sabihin nun, buhay si Onay. <laughs> Ay, salamat sa Diyos. Sinaway, no? Sa ngayon po, unconscious pa siya. Kailangan po po natin hintayin na magka-fully recover ang kanyang heart and brain. Congratulations po sa second life ng inyong anak. Salamat po, Dr. Sige po, excuse me po. Thank you. Tara sa Monte. Ako po si Spio Tababian. Maraming salamat. Anyway, ito po yung nanay ng BT na si Nanay Nelia. 
Ah, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ah, uh, kumusta ho yung investigasyon niyo? May lead na ho ba? Ma'am, sa ngayon po, wala pa po kami nakakausap para makilala yung suspect. Pero ayun po kay Kapitan, meron daw pong isang babae na nakapagturo kung saan yung pinangyarihan ng krimen. Uh, yun po sana yung gusto namin makausap sana, attorney. Oo, uh, sir. Uh, I'm sorry to cut you, pero kilala ko po yung binabanggit yung batang babae. Si Natalie po yun. Uh, right now, medyo yung bata, emotional po. Siguro doon sa trauma na na-experience niya dahil doon sa nanay niya. But um, as long as maging okay na po yung bata, we will let you know ahead of time para ma-interview niyo po. Wala pong problema, attorney. Tuloy-tuloy naman po ang aming investigasyon tungkol sa kasong ito eh. Ang uh, gusto lang po sana namin, eh makausap po sana namin sa lalong madaling panahon yung bata ko. Sige po, makakaasok ka. Uh, yun lang po. Maraming po salamat. Po. Maraming salamat. Salamat po. Mauna salamat. na po kami. Men. Iyatid ko lang siya. Sir. Atene, oh. hindi ba dapat sa speak din natin sa hindi na dito? May kutub ako na siya ang may kagagawa nito. Siya lang naman ang may matinding galit kayo, Anay. Eh. Uh, alam niyo, sa totoo lang may nerve. Pareho lang mo tayo ng, ng nararamdaman ngayon. Kaya alam ko, Masyadong critical yung sitwasyon eh. Hindi po pwedeng basta-basta na lang. Kailangan nung natin ng matinding ebidensya. At saka, sana kung meron witness na. Kasi doon po tayo magkakaroon ng pag-asa sa witness eh. Ang Diyos ang matibay nating witness. Siya lang ang masigit na nakakaalam ng lahat. Helena, can you just please relax? I'm thinking, Agatha. Look, what if biglang mabuhay ang si Olay? Or if she's found dead? Then may ibitin siya. Oh, pero wala namang magagawa ang stress. Diba? Hiyaw ko nang bumalik sa kulungan. Hanggat hindi ka nila na ituturo, wala kang sabit. Huwag lang magpapahuli ang silando. I'm sure pag nahuli yun, ituturo ako eh. Pag nangyari yun, kailangan na niya at ng mga kasama niya mawala sa mundo. Helena, ganyan ka na ba mag-isip ngayon? What do I have any choice, Agatha? I don't! But don't worry. Gagawin ko lang naman yun pag nagkagipita na. But for now, I'm going to try to be as compassionate and comforting as much as possible. Dapat mag-ingat tayo. Ayokong madamay sa kaso. Kaya ka po ba guilty? Kasi may kinalaman si Tita Helena sa nangyari kay Alin Onay. Anong sabi mo, Luis? Siya ay nasa critical na kondisyon dahil sa akin. Pero hindi naman mangyayari yun kundi dahil sa mga lalaking yun. At kahit sino pa sila, sana mahuli sila ng mga pulis at hindi hindi ko sila mapapatang. Never. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang may kagagawan ng pagkakalabing ni Onay? Ikaw ang nagpapatay sa kanya, Helena! Aminin mo, ikaw ang nagpapatay sa kanya! 